ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ജിൻസി പി എസ് സി ഹബ് ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ നദികളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചാലിയർ നദിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ചാലിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ചാലിയാർ നദിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഉത്ഭവം ഇളമ്പലേരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ ചെറുപുഴ കരിമ്പുഴ പുന്നപ്പുഴ ചാലിപ്പുഴ തുടങ്ങിയവ ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാറ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയുമാണ് ചാലിയാറ് ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാറ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയുമാണ് ചാലിയാറ് ഇതിനു കാരണമായ ഫാക്ടറിയാണ് ഗോളിയോർ റയോൺസ് മാവൂര് ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയാവാൻ കാരണമായ ഫാക്ടറിയാണ് ഗോളിയോർ റയോൺസ് മാവൂരുള്ളത് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയത് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പ്രധാന പട്ടണങ്ങളാണ് നിലമ്പൂര് എടവണ്ണ അരീക്കോട് ബേപ്പൂര് തുടങ്ങിയവ വായുജല മലിനീകരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ലഹളയാണ് ചാലിയാർ ലഹള വായുജല മലിനീകരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ലഹളയാണ് ചാലിയാർ ലഹള ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ എ റഹ്മാൻ ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ചാലക്കുടി പുഴയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ചാലക്കുടി പുഴ ഉത്ഭവം ആനമലയിൽ നിന്നാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിൽ നിന്നാണ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ നീളം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉത്ഭവം ആനമലയിൽ നിന്നാണ് നീളം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് ഷോളയാറ് പറമ്പിക്കുളം ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ സമ്പത്തുള്ള നദിയുമാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദിയുമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ സമ്പത്തുള്ള നദിയുമാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയുമാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്ബോ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലെ വൈന്തലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ഓക്സ്ബോ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യാർ നദിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം നെയ്യാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഗസ്ത്യ മലയിൽ നിന്നാണ് നെയ്യാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം അഗസ്ത്യ മലയിൽ നിന്നാണ് നെയ്യാറിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദിയാണ് നെയ്യാർ നെയ്യാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് കല്ലാറും കരവലിയാറും അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് പോഷക നദികളാണ് കല്ലാറ് കരവലിയാറ് അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദിയാണ് നെയ്യാർ നദി അടുത്തതായി നമുക്ക് മയ്യഴിപ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം മയ്യഴിപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വയനാട് കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ നീളം അൻപത്തി നാല് കിലോമീറ്ററാണ് ഉത്ഭവം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വയനാട് കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരനാണ് എം മുകുന്ദൻ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എം മുകുന്ദൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളെ പരിചയപ്പെടാം കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണമാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പർ ആദ്യം നമുക്ക് കബനി നദിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്നാണ് കബനി നദിയുടെ ഉത്ഭവം തൊണ്ടാർമുടിയിൽ നിന്നാണ് കബനി നദിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കബനി നദിയുടെ ആകെ നീളമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ കബനി നദി കേരളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കബനി നദിയുടെ ആകെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നീളം അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി നദി കേരളത്തിൽ
കബനി നദി കാവേരിയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് തിരുമക്കുടൽ കബനി നദി കാവേരിയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് തിരുമക്കുടൽ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് അതുപോലെ കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കബനി നദിയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏക നദിയാണ് കബനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏക നദിയാണ് കബനി നദി കബനി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് നാഗർഹോൾ നാഷണൽ പാർക്ക് കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലെ നാഗർഹോൾ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയുടെ തീരത്താണ് നമുക്ക് ഭവാനി നദിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഭവാനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നീലഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് ഭവാനി നദിയുടെ ആകെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഭവാനി നദി കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നീളം മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആകെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നീളം മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭവാനി നദിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയാണ് ശിരുവാണി ഭവാനി നദിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയാണ് ശിരുവാണി ഭവാനി ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഭവാനി ഒഴുകുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഭവാനിയുടെ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് വരയാറ് പ്രധാന പോഷക നദിയാണ് ശിരുവാണി ഭവാനിയുടെ മറ്റൊരു പോഷക നദിയാണ് വരയാറ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശിരുവാണി നദി തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടാണ് ശിരുവാണി ഡാം തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടാണ് ശിരുവാണി ഡാം മുക്കാലി തടയണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയുമാണ് ഭവാനി മുക്കാലി തടയണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയുമാണ് ഭവാനി നദി അടുത്തതായി പാമ്പാർ നദിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പാമ്പാർ നദി ഉത്ഭവം ബെൻമോർ ദേവികുളം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം പഞ്ചായത്തിലെ ബെൻമോറിൽ നിന്നാണ് പാമ്പാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പാമ്പാർ നദിയുടെ ആകെ നീളമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പാമ്പാർ നദിയുടെ ആകെ നീളം മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നീളം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയുമാണ് പാമ്പാർ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയുമാണ് പാമ്പാർ മറ്റൊരു പേരാണ് തലയാറ് പാമ്പാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തലയാറ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയുമാണ് പാമ്പാർ പാമ്പാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തലയാറ് പാമ്പാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് ഇരവിക്കുളം മയിലാടി തീർത്ഥമല ചെങ്കലാർ തേനാർ തുടങ്ങിയവ പാമ്പാറും തേനാറും തമിഴ്നാടിൽ വെച്ച് സംഗമിച്ചുണ്ടാകുന്ന കാവേരിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയാണ് അമരാവതി അതായത് പാമ്പാറും തേനാറും തമിഴ്നാടിൽ വെച്ച് സംഗമിച്ചുണ്ടാകുന്ന കാവേരിയുടെ പ്രധാന പോഷക നദിയാണ് അമരാവതി ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മറ്റു നദികളുടെ സവിശേഷതകൾ പരിചയപ്പെടാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദിയാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദിയുമാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദിയാണ് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ കർണാടകയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രമുഖ നദിയാണ് വളപ്പട്ടണം പുഴ കർണാടകയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രമുഖ നദിയാണ് വളപ്പട്ടണം പുഴ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ചാലിപ്പുഴ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ചാലിപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് രാമപുരം പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് രാമപുരം പുഴ ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ അരുന്ധതി റോയിയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കു പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദിയാണ് മീനച്ചിലാറ് കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയുമാണ് മീനച്ചിലാറ് അരുന്ധതി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിപ്പി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദിയാണ് മീനച്ചിലാറ് അതുപോലെ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയുമാണ് മീനച്ചിലാറ് ഒ വി വിജയൻ
പ്രതിപാദി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദിയാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ കുന്തിപ്പുഴയും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴയുമാണ് ആൻസർ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക